हेलो गाइस वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड अच्छा इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि इसका डोपिंग लेवल क्या होता है बरबर है एरिया ऑफ क्रॉस एक्सप्रेस क्या होता है बीजेटी में बरबर है आज के जो वीडियो में हम लोग ये देखने वाले कि ये जो बीजेटी है किस तरह वर्क करने वाला है इन वॉट मोड इन एक्टिव मोड बरबर है हमने सब डिस्कस कर लिया कि एक्टिव मोड क्या होता है कट ऑफ मोड क्या होता है सेचुरेशन मोड क्या होता है ये आपको आई बटन में मिल जाएगा चलो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते एक्टिव मोड एक्टिव मोड में क्या होता था याद करो इनपुट फॉरवर्ड बायस आउटपुट रिवर्स बायस अब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का मैंने मीनिंग बता चुका है बरबर है अब यहाँ पर अब देखो जैसे कि मैंने बात की कि बीजेटी यहाँ पर बीजेटी इज ऑफ फोर्ट टाइप टू टाइप्स मतलब एक एनपीएन होता है और एक पीएनपी होता है बरबर है अब यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ एनपीएन लेने वाला हूँ एनपीएन देखो कैसे करता हूँ एन सॉरी एन पी एन बरबर है एन पी एन मतलब यहाँ पर सोचो एन पी एन मतलब क्या होगा सब सबसे पहले पार्ट जो रहेगा एन रहेगा P रहेगा N रहेगा बरोबर है यहाँ पर अगर डायग्राम ध्यान से समझो ये जो बायसिंग किया मीन्स बैटरी हो सब छोड़ दो बैटरी और से यहाँ पर क्या दिख रहा है N P N बरोबर है यहाँ पर वापस N P N ले रहा हो तो यहाँ पर मेजोरिटी कैरियर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं N ना N इलेक्ट्रॉन्स बरोबर है और माइनोरिटी कैरियर दिख रहा है होल्स होते हैं दिख रहा होल्स को मैंने कैसा बनाया होल्स और इलेक्ट्रॉन्स में मैंने फील किया है बरोबर है इतना समझ गया आगे यहाँ पर पी में कौन होगा मेजोरिटी कौन सा होगा यहाँ पर होल्स एग्री करो मेजोरिटी कैरियर होल्स और यहाँ पर माइनोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स इतना क्लियर है व्हाट अबाउट एन सेम एज यहाँ पर जो जैसा था वैसे ही है तो चलो यहाँ पर देखते हैं एन में क्या हो रहा है माइनोरिटी कैरियर क्या रहेंगे होल्स मेजोरिटी कैरियर मेजोरिटी कैरियर इज इलेक्ट्रॉन्स इतना तो क्लियर हो गया बरबर है ओके okay. अपने को यह पता चल रहा है एक मेजोरिटी होता है एक माइनोरिटी होता है एक मेजोरिटी होता है एक माइनोरिटी एक मेजोरिटी एक माइनोरिटी ठीक है बरबर है एन में मेजोरिटी एन होता है बरबर है मतलब अपोजिट चार्जेस विल बी अ माइनोरिटी ओके अब जब मैं ये बात कर रहा हूँ यहाँ पर समझना ध्यान से समझो कि एन पी एन का तो बात कर दिया पी एन पी में क्या होगा सेम होगा मेजोरिटी विल बी पी होल्स होगा बरबर है मेजोरिटी विल बी होल्स मेजोरिटी विल बी इलेक्ट्रॉन्स इन पी एन पी बरबर अभी एक्टिव मोड की बात किया मैंने तो यहाँ पर क्या होगा इनपुट विल बी फॉरवर्ड वायस देखो फॉरवर्ड मतलब एन को एन कनेक्ट होगा पी को पी कनेक्ट होगा इतना क्लियर है चलो वॉट अबाउट आउटपुट साइड एन को क्या कनेक्ट होगा पी कनेक्ट होगा पी को क्या कनेक्ट होगा एन कनेक्ट होगा डेट्स ओनली वी आर कॉलिंग ना रिवर्स वायस बरबर है अब नामकरण कैसे किया था याद होगा तो वी लिखा था वी लिखा था पॉजिटिव टर्मिनल ऑन किसमें था पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा बी नेगेटिव टर्मिनल इज ऑन ई मतलब वी बी ई ना इसमें देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्या है पॉजिटिव टर्मिनल देखना सी पे लगा है नेगेटिव टर्मिनल इज ऑन बी इतना तो क्लियर हो गया अब देखते हैं एक चीज क्वेश्चन आया कि यहाँ पर सेल लगा यहाँ पर बैटरी लगा है वाई एक चीज याद हो गया तुमको कि फॉरवर्ड वायस में लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है मतलब छोटा वोल्टेज इज सफिशियंट बट इन केस ऑफ रिवर्स वायर स्मॉल वोल्टेज इज नॉट सफिशियंट जिसके वजह से हम लोग को थोड़ा ज्यादा वोल्टेज देना पड़ता है जिसके वजह से हम लोग आउटपुट में हर बार क्या ट्राई करेंगे कि ज्यादा वोल्टेज दे बरबर है ओके नोट करने वाली बात ये कि ये दोनों जो है ना सेल और ये जो बैटरी है इट्स अ वेरिएबल वेरिएबल समझते हैं मतलब चेंज कर सकते हैं नॉब है ये सिंपल एक नॉब है ऐसा रोटेट किया तो क्या होता है वोल्टेज वेरीज होता है बरबर यहाँ पर भी क्या है एक नॉब है इतना तो क्लियर होगा बरबर है ई बी सी इतना क्लियर है चलो आगे बात करते हैं अब वर्किंग पे बात करते हैं सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अभी तक तो मैं पिक्चर में ये नहीं कंसीडर कर रहा हूँ कौन सा ये आउटपुट सोर्स दिख रहा है आउटपुट सोर्स मतलब बैटरी ये नहीं है बरबर है अच्छा एक चीज हमने बचपन से सीखा है अपोजिट चार्ज विल बी अट्रैक्ट एंड द सेम चार्ज विल बी रिपल इतना क्लियर हुआ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जैसे समझो वैन वैन वी बी ई इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन वोल्ट क्या बोला VB is equal to 0.1 मतलब यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में 0.1 बरबर 0.1 दिया तो मेरे को एक चीज बताओ कि नेगेटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है और ये क्या इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिव चार्ज तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा नेगेटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा रिपल होगा क्यों इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पर जैसे तुमने जीरो दिया तो यहाँ पर जीरो जीरो पॉइंट मतलब नेगेटिव चार्ज 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 आके इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया पुश किया क्यों पुश मतलब रिपल किया है रिपल किया ना रिपल मतलब समझ गया तुमको क्यों फिर यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा थोड़ा आगे जाएगा इतना समझना थोड़ा आगे जाएगा थोड़ा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना थोड़ा आगे जाएंगे इतना क्लियर हो गया इतना समझा मतलब किस साइड मूव हो रहे कलेक्टर के साइड भागने वाले अच्छा यही तुमको बताया था कि मैंने एमीटर क्या होता है बेस क्या होता है कलेक्ट एमीटर बेस
emitter will move towards what will move will move towards kidar move karenge towards collector collector and base agree kar rahe ho itna clear hua barabar now what about 0.2 diya tha matlab abhi tak picture mein nahi laya maine abhi maine vb ko thoda knob ghumaya aur 0.2 liya matlab isko knob ghuma ke maine 0.2 voltage pe set kar diya jaise when when vb is equal to 0.2 volt बरबर है जीरो पॉइंट टू वोल्टेज तो यहाँ पर क्या होने वाला ध्यान से समझना जीरो पॉइंट टू आया मतलब और नेगेटिव चार्ज आने वाला है और नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा लेफ्ट साइड मूव हो रहे थे थोड़ा वो क्या होगा अच्छा नेगेटिव चार्ज हो रहा है थोड़ा और मूव होने वाले लेफ्ट साइड इतना तो क्लियर हुआ बरबर है मतलब ये थोड़ा थोड़ा और थोड़ा और समझ गया इतना क्लियर हुआ मतलब सेम सेंटेंस आने वाला है बरबर है बट बट स्टिल दे हैव नॉट क्रॉसेज द जंक्शन जंक्शन मीन्स वॉट जंक्शन में जहां पर पी और एन मिलते यहां पर कितने जंक्शन है एक दो इतना क्लियर हुआ एक दो याद आ रहा है याद आ रहा है जंक्शन ये जो इनपुट जंक्शन बोलते हैं इसको आउटपुट जंक्शन बोलते हैं या फिर हम लोग गेट के लैंग्वेज में इसको एमिटर जंक्शन बोलेंगे इसको कलेक्टर जंक्शन बोलेंगे ये समझा क्या बरबर है मतलब जंक्शन इज ऑफ टू टाइप आ गया इज ऑफ टू टाइप नहीं इन बीजेटी देर इज अ टू जंक्शन इतना क्लियर हो चलो आगे वेन वी बी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू वोल्ट यहां पर क्या हो जाएगा सेम टू सेम सेंटेंस आ रहा है बट स्टिल इट इज नॉट प्रोसेस स्टिल इट इज नॉट प्रोसेस क्या नहीं प्रोसेस किया स्टिल इट इज नॉट प्रोसेस जंक्शन यस और नो समझ गया अभी तक जंक्शन क्रॉस नहीं किया है ये सप्लाई पिक्चर में नहीं लाया है ना अगर मैंने यहां पर वैन वी बी इज इक्वल टू वैन वी बी ईज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री वोल्टेज दैन सेम इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे मूव करेंगे मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन के साइड क्या बोला मूव करेंगे इलेक्ट्रो सॉरी कलेक्टर के साइड और यहां पर मूव करने के बाद वो जंक्शन को क्रॉस कर देगा समझा क्या बोला मूव करने के बाद क्या किया जंक्शन को क्रॉस कर दिया अभी मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये क्या होगा क्रॉस कर दिए क्रॉस कर दिए क्रॉस कर दिए क्रॉस कर दिए बरबर है नाउ इट क्रॉसेस क्रॉसेस जंक्शन बरबर है जंक्शन क्रॉस किया अच्छा है बेस में कौन होते बेस में कौन होते मेजोरिटी कैरियर वॉट मेजोरिटी कैरियर होल्स ना अगर के इधर के इलेक्ट्रॉन्स अगर होल्स के पास आ गए तो क्या होगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा न्यूट्रलाइज हो गया मतलब कितने आ रहे हैं अगर यहां पर दिख रहा है एक दो तीन बारह इलेक्ट्रॉन्स है बारह इलेक्ट्रॉन्स अगर P के साइड आए तो तीन होल्स दिख रहे हैं मुझे तीन होल्स दिखना मतलब क्या हो रहा है तीन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया न्यूट्रलाइज हो गया इतना क्लियर हुआ तीन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया न्यूट्रलाइज हो गया बाकी सब आगे जाने का ट्राई करेंगे एग्री कर रहे हो बाकी सब क्या करेंगे आगे जाने का ट्राई करेंगे अभी तक आगे इधर नहीं जा रहे यहां पर ही जा रहे क्यों ये पिक्चर में नहीं लाया और पॉजिटिव मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे थे ना कुछ न्यूट्रलाइज हुए और कुछ क्या हो रहे मूव होके मूव होके वीबी के पॉजिटिव टर्मिनल क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को इतना समझ गया तुमको अब यहां पर इतना तो क्लियर हो गया व्हाट अबाउट होल्स इसके अंदर होल्स भी है ना यार होल्स भी है इतना समझ गया मतलब क्या हो रहा है मेरे को एक चीज मालूम पड़ा एमीटर जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है इलेक्ट्रॉन्स एमीटर से एमीटर से एमीटर से बेस के पास आया बरोबर है एमीटर से बेस के पास आया कुछ न्यूट्रलाइज हो गया फिर वो जो इलेक्ट्रॉन्स है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी वी के पास जा रहे हैं इतना क्लियर हो गया बरोबर है और कहां पर जीरो पे जीरो पे नोट करना वी बी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री और वी बी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट सेवन इज फॉर सिलिकॉन एंड जीरो पॉइंट थ्री इज फॉर जर्मेनियम इतना नोट डाउन करके रखना अभी तरह मतलब इधर में अगर कंसेप्ट पूछ लू कि ये मेरा कौन सा डायोड है या फिर ट्रांजिस्टर है तो तुम बोलोगे जर्मेनियम हाउ यू रिकोगनाइज जस्ट बिकॉज ऑफ दी कटिंग वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज समझ रहा तीन वोल्टेज नाम लिया बरबर है या फिर पिंच ऑफ वोल्टेज बोल सकते हो इतना क्लियर हो गया चलो आगे बात करते यहाँ तक समझ गया कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो गए What about holes? यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर होल्स है माइनॉरिटी कैरियर होल्स है एग्री कर रहे हो सो गाइस हमें अभी ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स ये बैटरी अभी तक नहीं आया पिक्चर में इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव होके कुछ चीज न्यूट्रलाइज हो गए और यहाँ पर आ गए अट्रैक्ट होने के लिए वॉट अबाउट होल्स होल्स यहाँ से मूव होके इधर आ रहे हैं बरबर है मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो होल्स क्या करेंगे इधर से इधर इतना क्लियर हुआ एक्चुअल में मूव होते नहीं है लेकिन हम लोग एजेंशन करते हैं बरबर है अब ना मैं पिक्चर में क्या लग रहा हूँ वीसीबी अच्छा वीसीबी यहाँ पर क्या वीसीबी इज रिवर्स वाइज मतलब जीरो पॉइंट वन से काम नहीं होगा क्यू रीजन इज वॉट द इट्स ऑफर हाई रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस आएगा तो कम वोल्टेज में काम नहीं होगा कम वोल्टेज में काम नहीं होगा इसलिए हम लोग स्टार्टिंग ही करते वन वोल्टेज टू वोल्टेज थ्री वोल्टेज फोर वोल्टेज नाउ लेट्स एज्यूम कि यहां पर व्हेन वीसीबी इज इक्वल टू वन वोल्ट बरोबर है 
VCB is equal to one voltage मतलब क्या? ये चीज समझो ध्यान से। VCB is equal to one voltage मतलब क्या? यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना सकते हैं? 0.3 या 0.7। बरोबर है। Increase करो ठीक है। लेकिन 0.2, 0.3 या तो 0.7। Now अगर मैंने इसको अभी रख दिया, ये picture में लाया। अभी मेरे को बोलो, सबसे पहले क्या किया? मैंने one voltage दिया। वन वोल्टेज मतलब इसका पॉजिटिव ज्यादा पॉजिटिव बहुत ज्यादा इससे कंपेयर करेगा तो इसका पॉजिटिव से कंपेयर किया तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल इज मोर पॉजिटिव व्हाई बिकॉज ऑफ वन वोल्टेज एंड इट्स द 0.3 एग्री कर रहे हो नाउ सिमिलरली नेगेटिव का बताओ नेगेटिव इज माइनस वन वोल्ट ए माइनस वन वोल्ट कैसा बोल दिया अच्छा पॉजिटिव के साइड बोलूंगा वन वोल्ट नेगेटिव के साइड बोलूंगा माइनस वन वोल्ट अच्छा यहां पर एक चीज बताओ पॉजिटिव कितना था पॉजिटिव इज जीरो यहां पर नेगेटिव कितना है नेगेटिव इज माइनस वन वोल्ट जो इलेक्ट्रॉन्स पहले इधर से मूव होके इधर आ रहे थे अब ये माइनस वन वोल्ट क्या हो गया मोर नेगेटिव है मोर नेगेटिव मतलब क्या यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव होके इधर आ रहे थे ना इधर आ रहे थे इधर आ रहे थे अब ये जैसे पिक्चर में आया इसने क्या बोला चल पीछे जा क्यों इट्स अ मोर नेगेटिव और नेगेटिव क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करता है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है रिपल करता है मतलब क्या जो इधर से इधर आ रहे थे ना अभी वो पीछे जाएंगे पीछे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स हो गए बरबर अब इलेक्ट्रॉन्स इधर जा सकते हैं या तो इधर जा सकते हैं अब तुम लोग कॉमन सेंस की बात करो इलेक्ट्रॉन सब इधर से मूव होके आ रहे मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स अगर सब इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव हो रहे तो पांच छह क्या पीछे आएंगे नहीं इट विल बी गोज इनटू द कलेक्टर साइड मतलब यही तो काम है कलेक्टर का कि इट विल कलेक्ट द फ्लो ऑफ चार्ज इन एन पी एन इट कलेक्ट एन इन पी एन बी इट्स कलेक्ट फी मतलब अभी क्या आएगा जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहे थे यहाँ से यहाँ पर और इसके भी कुछ इलेक्ट्रॉन है इसके कौन से इलेक्ट्रॉन है माइनोरिटी आ गया माइनोरिटी नोटिड डाउन है क्या माइनोरिटी कौन सा आ रहे माइनोरिटी ये भी इधर आ जाएंगे इतना क्लियर हुआ हाँ या ना अगर ये भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स नीचे जा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वीसीबी वो क्या हो गया रिपल कर दिया और रिपल करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स अभी क्या हो गया कलेक्टर साइड आ गया बरबर है ना अगर ध्यान से देखोगे तो इधर का पॉजिटिव टर्मिनल है इधर का पॉजिटिव टर्मिनल मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स इधर आया था इधर से इधर जा रहे हैं और इधर का इलेक्ट्रॉन्स क्या होने वाले इस साइड मूव करने वाले एग्री कर रहे हो क्या क्या बोला इलेक्ट्रॉन्स क्यों इस साइड क्यों मूव कर रहे हैं इट्स अ मोर पॉजिटिव और मोर पॉजिटिव के साइड से इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा अट्रैक्ट होंगे अट्रैक्ट होंगे अट्रैक्ट होंगे ये इजी समझ गया क्या बोल रहा है इसका मतलब मेरे को एक चीज मालूम पड़ा इलेक्ट्रॉन्स एमिट कहां से हुआ एमिटर से आया बेस में घुसा बेस के बाद क्या हो गया कलेक्टर में आ गया एग्री कर रहे हो कलेक्टर से क्या हो गया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वी सी बी इतना समझ गया मतलब क्या इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं बात करूं इतना बनाने के बाद तुम लोग ये चीज समझो कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहा है ऐसा ये सर नो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहा है ये समझो डायग्राम खराब बन गया लेकिन समझो क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहा है कैसा इस तरह बरोबर है अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव हो रहे तो मेरे को होल्स का डायरेक्शन बता सकते हैं क्यों कोई अगर इलेक्ट्रॉन्स ध्यान से समझना इलेक्ट्रॉन्स ऐसा जा रहे इलेक्ट्रॉन्स ऐसा जा रहे बरोबर है तो व्हाट अबाउट होल्स होल्स विल मूव फ्रॉम कलेक्टर टू कलेक्टर टू एमिटर एग्री कर रहे हो समझ रहा क्या बोल रहा हूं मतलब क्या अगर यहां पर से इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जा रहे तो होल्स विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड अच्छा होल्स इज व्हाट ये समझो हां क्या अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है समझो एक इलेक्ट्रॉन्स है सिंपल वर्ड में बात करो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर दिया समझ रहे अच्छा मूव करने के बाद ये क्या हो गया होल्स मतलब क्या सिंपल वर्ड में बात करो होल्स इज द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिंपल ठीक है नहीं समझा ठीक है ओवर यहां पर छोड़ दो ये छोड़ दो हम लोग जो एज्यूम किया हो सही है बरबर है मतलब मेरे को एक चीज समझ गया कि इलेक्ट्रॉन्स अगर एमिटर से कलेक्टर की साइड जा रहा है तो क्या होगा कलेक्टर से एमिटर की साइड कौन जाएगा होल्स जाने वाला है इतना क्लियर है क्या सिमिलरली तुम लोग पीएनपी का कर सकते हो थोड़ा सोचने का सिमिलरली पीएनपी में क्या हो जाएगा सोचने का पी एन पी बरबर है अभी यहां पर क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स इस साइड मूव होने वाले इसका मतलब एन पी एन पी में क्या होगा होल्स इस साइड मूव करेंगे यस yes और नो no? थोड़ा सोचने का डायग्राम बनाने का अपने बुक के साथ बुक रखो पेन रखो एक डायग्राम बनाओ और नोटिस करो कि हाँ अगर इलेक्ट्रॉन्स इस साइड मूव हो रहे थे तो पीएनपी में किस साइड मूव होगा थोड़ा बैटरी का यहाँ पर देखो सेल का मूविंग पार्ट देखो पॉजिटिव टर्मिनल देखो नेगेटिव टर्मिनल देखो यहाँ का भी पॉजिटिव टर्मिनल देखो नेगेटिव टर्मिनल देखो क्या एक मैं सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ यहाँ पर अगर मैं एन पी एन की बात करता हूँ अच्छा ये सबका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है एज मैंने बताया था कि ड्राइव का लिंक मिल जाएगा बरबर अगर मैं पी एन पी एन का डायग्राम बताऊँ सिम्बॉल किसका एन पी एन का सिंबल बताओ तो यहाँ पर तीन टर्मिनल है तीन टर्मिनल मतलब एक बेस होता है एक कलेक्टर होता है एक एमिटर होता है बरोबर है ध्यान से समझना अभी इतना समझना कभी भी हम लोग सर्किट में या सिंबल में हर बार कन्वेंशनल डाय
नोट डाउन करना हाँ क्या क्या बोला जहां से होल्स फ्लो हो रहे वो डायरेक्शन हम लोग दिखाते कभी भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लोइंग नहीं दिखाते हम लोग तो यहाँ पर होल्स कहाँ पर जा रहे हैं एनपीएन की बात क्या मेरे को जो लग रहा हो बता रहा हूँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है तो होल्स की तरफ से मूव हो रहा है कलेक्टर से एमीटर देखना ध्यान से ध्यान से ध्यान कलेक्टर से कलेक्टर से एमीटर मतलब बेस में आया बेस से एमीटर एमीटर से बाहर एमीटर से बाहर एमीटर से बाहर एमीटर से बाहर तो क्या ये डायरेक्शन दिखाऊ नोट डाउन क्या समझा क्या बोला एमीटर से बाहर ये डायरेक्शन मतलब अगर कल के दिन एक्सटर्नल नहीं किसी ने पूछ लिया कि व्हाट डज दिस डायरेक्शन इंडिकेट इट्स इंडिकेट्स द कन्वेंशनल डायरेक्शन विच शोज दैट द होल्स आर मूविंग आउटसाइड द एमीटर इतना क्लियर हुआ ना व्हाट अबाउट पीएनपी थोड़ा सोचो पीएनपी में थोड़ा सोच रहा थोड़ा थोड़ा एमीटर बेस कलेक्टर है मतलब होल्स इधर से मूव होंगे होल्स इधर से मूव होंगे मतलब कलेक्टर एमीटर से एंटर मारेंगे और बस एमीटर से एंटर मारे बेस में बेस से कलेक्टर कलेक्टर से आउटसाइड मतलब अगर मैं पीएनपी की बात कर दू पीएनपी की बात कर दू पीएनपी की बात कर दू तो यहां पर समझो ये कलेक्टर है ये बेस है ये एमीटर है तो मेरे को एक चीज मालूम पड़ा होल्स क्या हो रहे हैं एमीटर से एंटर मार रहे हैं एमीटर से एंटर मार रहे हैं एमीटर से एंटर मारे इतना क्लियर हो गया चलो एक चीज और बात कर लो बरबर है ऑलवेज मैंने बोला कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या दिखाने का फ्लो ऑफ होल्स बरबर यहाँ पर एनपीएन की बात करो एनपीएन की बात किया तो मेरे को क्या मालूम पड़ रहा है मेरे को क्या मालूम पड़ रहा है कि एन से होल्स बाहर हो रहे हैं एग्री कर रहे हो चलो यहाँ पर बात कर अगर मेरा एन से बाहर हो रहे हैं बरबर है ये क्या डायरेक्शन होल्स बरबर है अच्छा इधर का होल्स किधर जा रहा है इस साइड बरबर है अच्छा इधर का होल्स किधर जा रहा है ऊपर तो मैं क्या एक चीज बोल सकता हूँ क्या अरे ध्यान से सोचना थोड़ा दिमाग लगा थोड़ा दिमाग लगा कि ये बेस से आ रहा है ये कलेक्टर से आ रहा है और यहाँ पर जाके एमीटर पे जा रहा है वापस 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 यहाँ से क्या जा रहा है आई बी आ रहा है यहाँ से आई सी जा रहा है और जाके क्या बन रहा है आई ई वॉट अबाउट आई सी यहाँ पर जो मैं कलेक्टर से जो जा रहा ना उसको मैं आई नाम दे रहा हूँ इधर से जो जा रहा है उसको आई बी बोल रहा हूँ और इधर से जो बाहर आ रहा है आई ई तो कैन आई टेन आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी यस और नो एग्री कर रहे हो हा या ना बरबर है मतलब क्या आई कभी भी क्या होगा आई बी प्लस आई सी अगर मैं यहां से बात देखो डायरेक्शन देखो ये आई ई है तो डेफिनेटली आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी मतलब ये आई बी बाहर जाना चाहिए अंदर जाना चाहिए थोड़ा सोचने का दिमाग लगा के मतलब यहां पर आई बी आएगा और यहां से क्या आएगा आई सी इतना समझा चलो पीएनबी की बात कर यहां पर क्या दिख रहा है आई ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जाके ही क्या होगा आई सी मतलब यहाँ पर क्या होगा आई सी और यहाँ पर क्या होगा आई बी अभी इसको इंडिकेट कर सकता हूं और यहां से क्या हो जाएगा आई ई बरबर है इतना समझा मतलब यहां पर देखना आई गया आई गया क्या होगा डायवर्ट हो गया डायवर्ट मतलब समझ रहे यहां पर क्या हो गया एक आईसी के साथ गया एक आई बी के साथ गया इसका बता इसका मेरे को मालूम पड़ रहा है आई बी आया आई सी आया मिलके आई ई बन रहा है समझ रहा है दोनों का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है क्या ओके okay. अब यहाँ पर एनपीएन समझ गया पीएनपी समझ गया सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन समझ गया वर्किंग समझ गया इन एक्टिव मोड समझ रहा है इन एक्टिव मोड नोट डाउन करना ओके okay. अब मैं थोड़ा यहाँ पर कंक्लूड कर दू एक चीज कि एनपीएन समझ गया अपने को पीएनपी समझ गया डायरेक्शन मैटर्स डायरेक्शन मैटर्स डायरेक्शन मैटर्स दिमाग में भी डाल के रखना ओके okay. सो so गाइज यहाँ पर मैं अभी एक कंक्लूड करना चाहता हूँ कि डायरेक्शन मैटर्स अ लॉट इतना समझ लेना समझ गया कि यहाँ पर एमीटर से आउटसाइड जा रहा है मतलब कन्वेंशनल डायरेक्शन दिखा रहा है कि होल्स आर मूविंग आउटसाइड डायमीटर ना वॉट अबाउट पीएनपी में क्या हो रहा है होल्स आर मूविंग इन टू दी एमीटर बरबर है ओके okay. अब यहाँ पर एक चीज समझना आइडियली आइडियली आई बी जो होता है जीरो होता है क्यों अरे उसका डोपिंग लेवल कम है डोपिंग लेवल कम है मतलब उसके अंदर होल्स कम है मतलब वहां से जो होल्स फ्लो होने वाले बेस से हाँ क्या बेस से बेस से जो होल्स फ्लो होने वाले वो एकदम कम रहेंगे हाँ या ना डोपिंग लेवल याद आ रहा है तुमको क्या समझा बेस से जो होल्स फ्लो हो रहे वो आइडियली जीरो है मतलब नेग्लिजिबल मतलब अगर मैं आइडियली कंसिडर करूँ तो आइडियली कंसिडर करो अच्छा यहाँ पर ये चीज समझ लेना आइडियली कंसिडर करूँ तो मेरा क्या था इक्वेशन आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी अगर मैं आइडियली कंसिडर करूँ आई बी इज जीरो देन आई बी की जगह पे जीरो डालूंगा तो आई इज इज इक्वल टू आई सी ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है नोट डाउन करके रख लेना आई इज इक्वल टू वॉट आई इज इक्वल टू आई सी इनके वॉट कंडीशन इन आइडियल कंडीशन क्योंकि आई बी जीरो होता है बरबर है बट प्रैक्टिकल सोचो प्रैक्टिकल सोचो अरे थोड़ा तो होल्स है ना यार थोड़ा तो होल्स है मतलब कुछ तो करंट फ्लो होगा चलो मैं अपने मन से एक चीज बता रहा हूँ अपने मन से समझना आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी बरबर है यहाँ पर बोला है कि आई इज इक्वल टू आई सी नोट करना आई बी क्या होता है आई बी होता है नाइन टू परसेंट टू परसेंट ऑफ आई
क्योंकि मैं आगे जब बताऊंगा कॉन्फिग्रेशन में तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले मतलब क्या होता है आइडियली अलग अलग बुक से अलग अलग मिलेंगे बरबर अच्छा अगर तुमको रेफरेंस बुक चाहिए तो डोन एंड लिमेन करके बरबर है एडीसी के लिए ओके आई बी क्या होता है आई बी इज इक्वल टू टू परसेंट ऑफ आई आई का जो भी चीज रहेगा ना उसमें से सिर्फ टू परसेंट रहेगा ना आई सी क्या रहेगा नाइनटी एट परसेंट नाइनटी एट परसेंट मतलब समझ रहा है इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ अगर आई बी जीरो होगा तो नाइनटी एट का हंड्रेड परसेंट हो जाएगा इतना समझ गया ये चीज समझ के चलना कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है अच्छा आज का वीडियो के लिए इतना मेरा वर्किंग था इतना तुमको क्लियर हो गया रहेगा अगर इसके अलावा स्टिल तुमको कुछ डाउट आता है तो क्वेरीज आता है तो तुम क्या करना कमेंट बॉक्स में मैंशन कर देना वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच